Hi students, welcome to the video lectures of CS305 Microprocessors and Microcontrollers. This is our first lecture from module 5. So previous uh, four modules we have a microprocessor na detailed detail For example, x 6 is a microprocessor and behaviors and architecture and register organization and memory organization and instruction set available at the other kiana. And all the detailed data. In 5 and 6, we will handle the topics about microcontroller. Now, we have a microcontroller, a microcontroller example, and we will have a microcontroller in detail. The architecture, register organization, and interrupt handling mechanism. We will learn the coming modules in 5 and 6. In this video, we will have an overall introduction to the microcontroller. So basically, we have a micro -processor. a microprocessor. A computer is a central processing unit. It is a microprocessor. In this microprocessor, it is an inbuilt memory, input-output port, timers, counters, serial port. This is not available. This is a CPU central processing unit. It is controlled by operations name control. Baki ending insufficient title uh memory or lengile uh additional item memory requirement or a ling input output portable requirement alarm peripheral ICs in the like interface the use the matre namka the chivi and it patulu. Pidana number previous three and four modules like a candata. Engine eight zero eight six processor and uh interrupt capability increasing PIC or a peripheral peripheral IC and interface them QC. That is why we have input out port to increase the IC interface. We have to compare this with an IC interface. Microcontroller is a small IC at the same time. It is internally RAM, ROM, input output port available. Now, if you have a small computer, it is a chip microcontroller. This is the main difference. The microprocessor is a CPU, and the computer is a part of the computer. The microcontroller is a part of the memory, and the input-output port is available, and the timers are available. All parts are available in the system, and the microcontroller is a behavior. The basic difference is listed out here. CPU is a stand-alone device, or RAM, or ROM, or ROM, or TIME, or ROM, 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 Designer के design यहाँ में इतना ROM वैन में इतना RAM वैन में मतलब कि interface इन दिन दौरान में यहाँ में नॉलेज designer के design यहाँ इवड़े microcontroller लोअर microcontroller लोम एक fixed amount of ROM, RAM and input output port टेकला available आय रीक्यूम न्यादिल कूड दिला आवश्यक मन्नाल externally नम के interface इधर तो use यहाँ नहीं तो बच्चों इधर वाले microprocessor ने चाह expensive आना नल इन द case of microcontroller अध low cost आना अतः बोले जनरल पर्पस यूज़ नाना नमले कोड दिलो माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज़ किया माइक्रो कंट्रोलर्स और एक सिंगल पर्पस ओरिएंटेड आय रखे हम क्या देखने लोग एप्लीकेशन डेवलप किया ना इट अंकुर माइक्रो कंट्रोलर ना एक सिंगल पर्पस ने डेटा इट यूज़ किया ना इट बच्चों अब माइक्रो प्रोसेसर्स नमले ऑलरेडी कर दो एट सिरो एट फाइव एट सिरो एट सिक्स एट सिरो एट एट अनपाला टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्� then next topic इन्दर वाले इन्दर microcontrollers इन्दर types एंगने ये लाम नमक microcontrollers इन्दर classify चिया basically microcontrollers इन्दर नाली रीडी लाना classify चेद बोलने first classification is based on the bus width इन्दर bus width तत्रे आने इन्दर दिने नो कीटर microcontrollers इन्दर eight bit micro micro controllers इन्दर eight bit microcontroller sixteen bit microcontroller इन्दर thirty two bit microcontroller इन्दर इन्दर classify चेद इन्दर पौर अंदर ले इंटरनल बस विड तबे 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर आने के लाइन डी इंटरनल बस विड तंदर बारे ना दे 8 बिट आय रखें 16 बिट आने के ले 16 बस विड तंदर आने 16 बिट आय रखें 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर आने के ला दें डे इंटरनल बस विड तंदर बारे ना दे 32 बिट्स आय रखें 
സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി മെമ്മറി ഡിവൈസസ് യൂസ്ഡ് മെമ്മറി ഡിവൈസ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയും ഇനി അതല്ല ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി മാത്രമേ എല്ലാ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ ബ്ലോക്കുകളെല്ലാം ഇൻ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എംബഡഡ് മെമ്മറി മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറിയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എംബഡഡ് മെമ്മറി മൈക്രോ കൺട്രോളർ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി മൈക്രോ കൺട്രോളർ തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് എന്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റാണ് ആ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കോംപ്ലക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ സിസ്ക് എന്ന് പറയും സിക്സ് സിസ്ക് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റിസ്ക് എന്ന് പറയും അതായത് രണ്ട് രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണോ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അതോ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സിസ്ക് ആർക്കിടെക്ചർ എന്നും റിസ്ക് ആർക്കിടെക്ചർ എന്നും രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മെമ്മറി ആർക്കിടെക്ചർ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ മെമ്മറി ഉണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയും ഡാറ്റ മെമ്മറിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി അഡ്രസ് സ്പേസുകളിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഹർവാർഡ് മെമ്മറി ആർക്കിടെക്ചർ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്നാണ് പറയുക ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയും ഡാറ്റ മെമ്മറിയും സെയിം കോമൺ മെമ്മറി സ്പേസ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആർക്കിടെക്ചറിനെ പ്രിൻസ്റ്റൺ മെമ്മറി ആർക്കിടെക്ചർ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ നാല് രീതിയിലാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിനെ മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ബസ് വിഡ്ത്ത് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദെൻ അതിൻ്റെ മെമ്മറി എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മെമ്മറി ഡിവൈസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദെൻ അതിൻ്റെ മെമ്മറി ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണ് എന്നതിനനുസരിച്ച് തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് റിസ്ക് ആണോ സിസ്ക് ആണോ കോംപ്ലക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ആണോ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ആണോ നാല് രീതിയിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ദെൻ നമ്മളൊരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മുടെ ഫീ നീഡഡ് ഫാക്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പം എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആവുക ആവാം തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആവാം നമ്മുടെ എ എൽ യുവിൻ്റെ ബിറ്റ് എത്ര വേണം അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇനി കോംപ്ലക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണോ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഡി എം എ കൺട്രോളർ ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് കൺട്രോളറിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഏത് സ്റ്റോറേജ് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രത്തോളം പവർ ഡിസിപ്യൂഷൻ വരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണോ ആ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ചൂസ് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലെ പ്രൊസസ്സർ ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ വരുന്ന പ്രൊസസ്സർ പാർട്ട് ഏത് പ്രൊസസ്സർ ആയിരിക്കണം അത് ഏത് പ്രൊസസ്സർ ഫാമിലിയിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എയ്റ്റ് ബിറ്റ് പ്രൊസസ്സർ വേണോ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് പ്രൊസസ്സർ വേണോ തേർട്ടി ബിറ്റ് ബിറ്റ് പ്രൊസസ്സർ വേണോ അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഓൺഷിപ്പ് റിസോഴ്സ് ബേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഫാമിലിയിൽ അതിലെ മെമ്മ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അതിലെ ഓൺഷിപ്പായിട്ട് തന്നെ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണോ അപ്പോൾ ഓരോ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എക്സ്റ്റേണലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓൺഷിപ്പിൽ തന്നെ ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സുകൾ എത്രത്തോളം അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം ദെൻ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദെ